Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidades e Fatos, e é um prazer ter você aqui conosco. Imagine a seguinte situação. Tenho certeza que alguns aqui irá se identificar com isso. Você está dormindo. De repente, no meio da noite, você acorda. Você sabe que está acordado, porque você respira normalmente, você consegue abrir os olhos. Porém, você não consegue se mexer. Não consegue falar, não consegue gritar. Você sente um peso enorme no peito, uma sensação terrível de que tem algo te observando e chegando cada vez mais perto. Você então reúne todas as suas forças numa tentativa desesperada de acordar e então, ufa, você consegue. Essa é considerada uma das piores experiências do ser humano, uma das mais assustadoras, a paralisia do sono. Acreditem, é algo horrível. Eu já passei por essa experiência algumas vezes e posso afirmar, é angustiante. Mas o que é a paralisia do sono? Se já gostou do tema, deixa aí o seu like e aproveita também e se inscreva no nosso canal. Feito isso, bora lá pro vídeo conferir alguns fatos e curiosidades sobre a paralisia do sono. A paralisia do sono é um fenômeno que atinge uma em cada duas pessoas no mundo. Se você ainda não teve, é provável que mais cedo ou mais tarde irá passar por essa experiência. Ela ocorre no período do sono chamado de REM, sigla em português para movimento rápido dos olhos. Essa é a fase do sono onde ocorrem os sonhos, os sonhos mais vívidos. Apenas os olhos se movimentam. A paralisia ocorre quando há essa discrepância entre o cérebro, que acha que está acordado, e os músculos, que estão totalmente relaxados. A pessoa fica plenamente consciente do que está acontecendo, mas incapaz de se movimentar, o que acaba gerando essa sensação de medo e pânico, já que a pessoa fica totalmente paralisada. Além da impossibilidade de movimento, a paralisia do sono também vem acompanhada de alucinações de aspectos fantasmagóricos e demoníacos se espreitando pelas sombras do quarto ou sentadas no peito da pessoa, o que aumenta o medo que esse fenômeno causa. Hábitos de sono irregulares, privação de sono, consumo excessivo de álcool, ansiedade, traumas do passado, históricos familiares e estresse pós-traumático, tudo isso indica uma predisposição ao desenvolvimento do fenômeno. A seguir, Confira alguns relatos de pessoas que já passaram por essa terrível experiência. Eu tive essa experiência pela primeira vez quando tinha apenas 9 anos, diz Bianca, hoje com 23 anos de idade. Acabei dormindo no quarto enquanto assistia TV. Em meio ao sono, abri meus olhos e vi vários vultos vindo em minha direção. Eu tentava gritar, me mexer, mas não conseguia. Essa sensação também é descrita por outras pessoas como o Jairo de 60 anos de idade. Ele relata que sentia alguém me observando e depois se sentando ao meu lado. Não conseguia me mexer. Ficava totalmente imóvel. Achava que fosse morrer. Carla Maquina disse que, quando acordou, não conseguia se mexer. Conseguia ver o seu marido dormindo ao seu lado, mas não conseguia pedir ajuda a ele. Não conseguia pedir ajuda nem gritar. Foi então que ela sentiu uma pressão forte no seu peito e uma presença demoníaca em forma escura, da qual ela não conseguia ver a aparência. Só conseguia sentir o peso da criatura sobre ela, com um cheiro insuportável de frutas podres. Minutos depois, ela conseguiu sair da paralisia. Outra pessoa que não quis se identificar relata que, ao se deitar, quando estava quase dormindo com os olhos fechados, sentiu algo muito pesado caindo no seu peito. Quando ela abriu os olhos, se deparou com uma criatura em cima do seu peito, um bicho preto, com pelos pelo corpo inteiro. Nesse momento, ela relata que não conseguia nem se mexer e respirar devido ao peso da criatura. Ela começou então a pedir mentalmente que a criatura fosse embora, e de repente, do nada, ela desapareceu. Apesar de todas essas atribuições sobrenaturais, como vimos aí nesses relatos, esse fenômeno, a paralisia do sono, é um transtorno físico, está totalmente ligado ao seu corpo 
e nada de sobrenatural ocorre. Como vimos, é uma falta de sincronia entre o corpo e o cérebro. No geral, a paralisia do sono, embora seja algo pavoroso, não gera nenhum risco à saúde física. No entanto, o efeito que esse episódio gera pode ser um gatilho para crises de ansiedade, além de atrapalhar a qualidade do sono e elevar o risco de um novo episódio. Se você já teve uma experiência como essa que vimos aí nesses relatos, deixe aqui nos comentários, descreva o que você fez, o que você viu, o que você sentiu e como se livrou do problema. Então galera, esse foi o vídeo de hoje falando sobre a paralisia do sono. Espero que tenha gostado, se vocês gostaram, deixe aí o seu like que ajuda bastante o nosso canal. Toda semana nós temos vídeos novos por aqui, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.